नमस्कार विद्यार्थी मित्रों नवीन विद्यार्थ्या अभ्यास मेरा तरी खूब मजा ये नवी की मुल छान करता जे संगल तो पटकन लिखना संगल तो पाठांतर कर देना का मुल थोड़ी मगे रहता दिता है थोड़स सर्वान बराबर ये प्रयत्न कराएगा सर्वान बराबर जगह बराबर अपन पाजे कि नहीं बाकी गोषी तो जगह बराबर अभ्यास बाबती भी आल पाजे अभ्यास कराला संगा लगल नहीं पाजे आता अपन मोटा वर्ग आलो आठवीपर्यंत ठीक होता छोटे वर्ग होते थोड़ा सा अभ्यास होता आता जरा अभ्यास वाड़ो आता जरा थोड़ी से कठिने पता वाड़ते अपन लक्ष दे सारा ये करण फार गरजे हिंदी गरज आती आता तुम्हें ये सारा व्यवस्थित करता है दिते चांगला रिस्पॉन्स तुम्हार ग्रुप पर यो रोज मैं बगतो सारे सका उठलान गुड मॉर्निंग मनत गुड आफ्टरनून मनत गुड आफ्टरनून नहीं पुड नाइट मनत मग अपने आई वाला नहीं तसा नमस्कार कर शिक्षक ही नमस्कार कर शिका कभी कुछ शिक्षक भेटले तो शंबर टक्के शिक्षक सर कश आहत थे सर कश आहत विचाराच कु चल विचाराच नमस्कार कराए नमस्कार सर चला मना च आई वाला नहीं अपने नमस्कार कर रोज काम की सुरुआत कराई हेच्छ सारे पुण्य आचारखी चांगली गोष्ट नहीं आयुष्या मैं सारे गोषी संगत अभ्यास बरबर असो आज अपना इतिहासा लेक्चर दयाच है आज अपन इतिहासा दुसरा लेसन पाला होता पहला लेसन अपन पाला वेगवेगरी साधन पाले होती अपन है कि नहीं इतिहासा जी साधन है ती थोड़क पाली होती लिखित मौखिक आसली होती लिखिक होती लिखित होती मौखिक होती और भौतिक होती आ कसली होती दृकश्राव्य होती ये सारी साधन पाली दोन दिन उदाहरण पाली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पाल पीटीआई पाल कि नहीं महत्व के दोन संस्था पाले अपन आज अपना भारत आ भारता में घड़ना एकोनीसें साठ नंतर घड़ामोड़ पाजे साठ नंतर घड़ामोड़ एक साठ नंतर का भारत पाजे थोड़क एक साठ नंतर का भारत पता अपना थोड़ीसी भारता की पूर्वकल्पना एक सत्तेचला भारत स्वतंत्र महित पाजे अपना आ एक पन्ना साली सवीस जानेवारी एक पन्ना पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेच हा तारखा अपने भारतीय दृष्टि अत्यंत महत्व हो गुलामी बेड़ीत जुलम बाहर पड़लो स्वतंत्र जालो तो दिवस होता पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेच स्वतंत्र जार यह देशाच प्रशासन या देशा देशाच कारभार चलवने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर अध्यक्षतेखा एक घटना तैयार कर प्रत्यक्ष शासना लागू जाए तो दिवस मे सवीस जानेवारी एक पन्ना दिवस हाच दिवसी अपन संविधान का स्वीकार करत भारताचा भारताचे एक सार्वभौम्य लोकशाही राष्ट्र निर्माण के लिए सार्वभौम्य लोकशाही राष्ट्र मेरा लोकशाही मध्यम लोकशाही नुसार चल सार्वभौम्य राष्ट्र अपन निर्माण के लिए संविधानुसार निर्माण एक पन्ना निर्माण भारतीय समाज जो है ना मे भारता अभ्यास करता ना ही गोष्ट महित अपना फार महत्व की है भारतीय समाज जो है ना तो भारतीय समाज बहुजिन्सी है बहुजिन्सी मे विविधते नटले इत जी अनेक है इत पंत अनेक है धर्म अनेक है इत पोशाख अनेक है इत परंपरा अनेक है इत संस्कृति अनेक है इत भाषा अनेक है मजे भाषा अंश धर्म परंपरा सण उत्सव हा सा सा वेगवेगे आता ही सा जी धर्मा वंशा लोक एकत्र रहता बहुजिन्सी भारत विविधते नटले भारत अना मना विविधते नटले भारत आतापर्यत मैं दोन तीन महत्व गोषी संगित पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेचला भारत देश स्वतंत्र एक पन्नासला संविधान का अपन स्वीकार के अपन सार्वभौम्य सार्वभौम्य लोकशाही राष्ट्र बनलो तो लोकशाही मधे रह जो समाज है तो बहुजनसी समाज है और समाज भाषा जात वंश परंपरा संस्कृति सार वेगवेग है तो वेगवेग् आता सुधा लोग एकत्र नांदत गुनिया गोविंदा एकत्र रह भारताच वैशिष्ट है तो भारताला एकजिन्सी भारत अंत का एकजिन्सी भारत स्वतंत्र प्राप्ति नर जर आप विचार के स्वतंत्र प्राप्ति नर सुरुआती का भारतापुढ़ अनेक आवान होती अनेक अड़चणी होत अनेक समस्या होत आर्थिक समस्या होती राजकीय समस्या होती सामाजिक समस्या होती या तीन ही क्षेत्र में विकास करना चाह विकास करना की गरज होती विकासा प्रश्न होते नर सामाजिक जे प्रश्न होते 
राजकीय जे प्रश्न होते हैं सोड़ने फार गरजे होता निजना की फार गरज होती है निजन आयोग की निर्मित औद्योगिकरण भर हा आर्थिक विकास साध्य करना चाहिए देश दारिद्र जर नष्ट कराए तो अपने आर्थिक दृष्टि सुबत्ता प्राप्त के लिए पाजे आर्थिक दृष्टि अपन सबल आल पाजे मनु निजन कर निजन अमलात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निजन आयोग की स्थापना के लिए बरबर उद्योगीकरण भर दे आला उद्योगधंदे वाड़े तो प्रोडक्शन तैयार हो प्रोडक्ट तैयार होते विकले जी मग आर्थिक परिस्थिति सुधरेल मनु औद्योगीकरण सुधा भर दिला औद्योगीकरण आयोजन आयोग की स्थापना हे दोन घटक अत्यंत महत्व के घटक है स्वतंत्र प्राप्ति नर लक्षा रहते स्वतंत्र प्राप्ति नर अत्यंत महत्व के दोन घटक मैं तुम्हारा संगित ज्यादा घटका वारता की फुढ़ी रूपरेषा टरना होती ते दोन घटक मे एक घटक होता निजन आयोग की स्थापना मुझे निजन कर फार गरजे होते राज्य कारभार कसा कराएगा लोकान कस हाथाएं प्रांत कसे तैयार कराए कारभार कशा पद्धति निजन आर्थिक निजन सारे बाबती निजन कर औद्योगिकरण फार महत्व औद्योगिकरण पैसा यार नहीं अशा पद्धति हा दो गोषी अपना साध्य कराएं होत्या नेत मंडली पुढ़ा ने पुढ़ाकार घेन तशा दृष्टि पावल उचलशिवा अपने देश गरिबी अपने देश दारिद्री मे दरिद्र दारिद्र्य संपना न हो संपने का एक मार्ग मन या दोन गोष्टी स्वीकार आयोजन आयोग की स्थापना ने औद्योगिकरण निवणुकी यशस्वी आयोजन आ लोकशाही परंपरानवर विश्वास मु अपने राजकीय स्तर निर्माण बगा दोन गोषी घ एक यशस्वी आयोजन कर नर निवका एक्यावन बावन साली तो निवणुक यशस्वी अस आयोजन कर लोकशाही परंपरा वरती अपना जो विश्वास है तो विश्वास मु अपने भारतीय समाज है ना तो लोकशाही परंपरे वरती विश्वास है को गुलामी ठेने के बाजूच नौत नहीं आज ही नहीं अपनी तीस परंपरा साम्राज्यवादी परंपरा वसाहतवादी परंपरा अपने भारत देशा नहीं है अपनी संस्कृति च नहीं मुला कुना कुर तरी जुलो अत्याचार करावे अभी तो शक्य ताचबरबर दुर्बल समाज जो होता त्या दुर्बल घटका कार्यक्रम आखने की गरज होती हा जो दुर्बल समाज है वर्षानुवर्ष पीढ़ियान पीढ़िया दारिद्रत पिचत पड़ेगा समाज है तलागड़ा समाज है तेल वरती घेण आ समाजा बराबरीन तधिकार देने हे ही का गरज होती और य घटका कार्यक्रम आ धोरणा समावेश अनेक सामाजिक सुधारणा प्रत्यक्ष अमलत आया सुधारणा अपना पाजे को सुधारणा विकाशा दृष्टि अमलात आया गया जी पंथा दृष्टि अमलात आला गेशा विकास वहावा निजन वहाव या देशा कारभार नीट नेटका वहावा लोकशाही पद्धत अमलात आना लोकशाही पद्धतिन घुका खुले न्यायी वातावरण वहाव्या हा सा घटक वपर कि सा घटक विचार करूँ अपल निजन मग तै दृष्टि अपन विकासक पाउल टाकल आता अपना एक साठ चश शतक बढ़ा दशक बढ़ा एक साठ पास फुढ़ा इतिहास बढ़ा एक सत्तेचिस साठ हे अपल निजन कर पूर्वी समस्या प्रॉब्लम सोड़ने कारभार सोड़ अच्छे दिवस निगुन गए उद्योगधंदे उभार पुनः फाड़ा दोन दोन युद्ध एक युद्ध पाकिस्तान बरबर अशा अनेक गोषी घड़ता इत अपना बरास सा अपला अपनी शक्ति जी है ती अच्छी गेली साठ नर खे अर्थान विकाला थोड़ी गति प्राप्त आज एक साठच दशक पैलदा पहना आहो भारता राजकीय परिस्थिति एक साठ साली का अवस्था होती राजकीय परिस्थिति कसी होती भारता राजकीय परिस्थिति वरती परिणाम करना अनेक घटक एक साठ या दशका मधे घड़े अनेक घड़ोड़ घड़ एक साठच दशक मे राजण कि राजकीय परिस्थिति वरती मधे अनेक घड़ोड़ घटना ये दशक अस मना सुधा हरकत नहीं पोर्तुगी राजवटी खाली गोवा अपना अपन अस मन तो एक सत्तेच साली भारत देश स्वतंत्र स्वतंत्र होता होता एक गोवा मुक्ति संग्राम कभी एक बसठ है गोवा स्वतंत्र सारा भारत स्वतंत्र ना दीव दमन होते मगे होते हे प्रांत गोवा दीव दमन या प्रदेश की मुक्तता हे भारतीय संग्राज्या भाग बनले ते, ते मुक्त के लिए मग य दशका एक साठ या दशका एक साठ सत्तर या दशका 
मुक्त ही जाए गोवादी उदमान मुक्त जाए भारता में विलीन जाए भारता के भाग बनले उत्तरेक जी सीमा रेषा होती उत्तर कड़ता ना तुम्हारा उत्तर हा हिमाचल भाग नंतर पूर्व अरुणाचल भाग पश्चिम हा समुद्र किनारी भाग हा मुंबई गुजरात वगैरह आ दक्षिण जो है तो केरल कर्नाटक कन्याकुमारी कड़े अपन बगतो ना खालसा भाग भारता नकाशा डोसमोर आला पाजे उत्तर मटल दक्षिण मटल संघराज्या भाग जाए सीमा रेषे वरती भारत आ चीन तनाव निर्माण दशका मधे एक पन्ना पन्ना हा तनाव हलूहत गला होता अचानक हा तनाव निर्माण नहीं तनाव वाढ़ने की अनेक कारण होती यह सीमा रेषा हो उत्तरेक जे सीमा रेषा है चीन लगन चीन से अपने सीमा रेषा है आज ही अपने वाद है आज ही डोकलाम वाद अपन पहतो आज ही लद्दाख का वाद अपन पहतो आज ही अपन अनेक अद मैकमोहन रेषे वी रेषा चीन लान्य नहीं अनेक अशा बॉर्डर वे हे समस्या पहतो क्या पन्नास पास हलूह वाढ़त गेला तो तनाव आ तनाव की परिणीति अखेर दोन देशा मधे सीमा रेषा युद्ध सीमे सीमा रेषे वरुण दोनों देशा मधे युद्ध युद्धा मधे युद्ध मैकमोहन रेषे क्षेत्र आता जी आप मैकमोहन रेषा तथे शेवटी करार मैकमोहन रेषा आखने आई तैयार कर बॉर्डर ठरव आई पी आज आज ही चीन ली मान्य नहीं तो मूल आज ही वाद अपने मैकमोहन रेषे वुद्धा है पास मैकमोहन रेषे वरती अपना एकोनीस बसष्ट साली एक युद्ध कराव लगल चीन से युद्ध समझल स्वतंत्र नर लगे अपना युद्ध कराव लगल युद्ध करण ही मी संग तो इतकी सोपी गोष नसते तुम्हें ऐकता इतकी सोपी गोष न प्रचंड आर्थिक मनुष्य हानी होते बाहना देश दा दा वीस वीस वर्ष पाठीमागे जता स्वतंत्र होन सुधा कसा विकास कराया हा प्रश्न अशा युद्धा समोर जाएगा दुष्काग्रस्त परिस्थिति निर्माण होना मुझे दुष्का सामना करावा लगन है भारतापुर दोन मोटा समस्या होत अपन का स्वतंत्र नर का लगे अपन दोन तीन युद्धा समोर गेलो पाकिस्तान बरबर की दोन आ चीन चीन से एक आ दुष्का सुधा अपन समोर समोर गलो देशाला वे लगला विकास करना ते परिणाम दीर्घ काल अपना भोगावे लगले तो एक बसष्ट साली मैकमोहन रेषे वरती मैकमोहन रेषा जिता है तो बॉर्डर वरती युद्ध चल भारताला स्वतंत्र मिलवीनतर का पंप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारताच नेतृत्व के सक्षम अच नेतृत्व के भारता के परराष्ट्र धोरणा शिल्पकार मन ओले जता आप जे आत्ताच परराष्ट्र धोरण है ना ते शिल्पकार मनत अपने इतिहास मे पंडित जवाहरलाल नेहरू है कि नहीं हा संशोधना विषय है पन इतिहास मधे शिल्पकार मनत भारताच परराष्ट्र धोरणा शिल्पकार आचबर भारता के सामाजिक आर्थिक विका घी जी भर है कि जो विकास है आर्थिक विकास है सामाजिक विकास है हा जो विकास है ना तो अत्यंत मोला अत्यंत महत्वाच् एक चौसठ साल जर पाल तो भारता के पंप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हिधना ने अत्यंत दुखदायी गेल मे एक योद्धा एक व्यक्ति जो विका मार्ग वा भारता विकास करू इच्छित होता भारताच परराष्ट्र धोरण थरले होते निजन आयोग की स्थापना होती वेगवेगे उद्योगधंदे इकड़े होते अशा का पंडित जवाहरलाल नेहरू सारखा एक मोला हिरा महत्वाचार हिरा अपने राजण निखला निधन जाए एक चौसठ साली आंसर को तुम्हारा दुसरे पंप्रधान आए को रे इंदिरा गांधी ने तो होते लाल बहादुर शास्त्री को लाल बहादुर शास्त्री निधना नर लाल बहादुर शास्त्री भारता के पंप्रधान जाए कारकिर्दी में एक पास मधे भारत आ पाकिस्तान हमें एक कश्मीर प्रश्नाव पुनः एक युद्ध बसष्टला एक युद्ध नर पासला एक युद्ध पुनः बहत्तरला एक युद्ध हे सारे युद्ध जर आप एक्यात्तर च एक युद्ध हे सारे युद्ध पायान भारत देशा प्रगति कभी होना है कि नहीं अशा युद्धा मे जर एखा देश जखड़ला अड़कल ना आज ही अपने दोन देश अपने नशीबान अपना मित्र राष्ट्र शेजार राष्ट्र व्यवस्थित नहीं चीन आ पाकिस्तान सारखी राष्ट्र है अपने शेजारी अपना भूर्दंड भोगावा लगत प्रचंड नुकसान होता है भारत सारख विकसनशील देशाच पास साल एक युद्ध चल कश्मीर प्रश्नाव पाकिस्तान से तो युद्धा मे अपन जरी जिंक हाँ तो हो आर्थिक हाँ प्रचंड होते मनुष्य ही होते दोगा ही होना हारना ही होते हरना जास्त होते जिंकना ची कमी होते होते हमें पुनः एकदा एक कश्मीर युद्ध जार सोवियत युनियन ने दोनों देश मध्यस्थी के लिए मध्यस्थी के प्रयत्न किया 
जय जवान जय किसान ही योजना ही घोषणा पंडित जवाहरलाल सॉरी लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दी मेनर ये जे बसष्ठ युद्ध जनतर एक पास युद्ध जसष्ठा युद्धान पंप्रधा या देशा किसान मे शरी या देशाच जवान मे सैनिक महत्व समझ लिल्लीम लाल कि लाल बहादुर शास्त्री ने घोषणा दी जय जवान जय किसान अपन ती घोषणा आज ही पंद्रह ऑगस्ट आ सवीस जानेवारी दिवसी देते मोटा स्वाभिमा अभिमाना देते समझता अशा पद्धतिन अतिशय जवां शेती की शतक अतिशय का पंप्रधान नाव है लाल बहादुर शास्त्री अतिशय गरीब परिस्थित अतिशय प्राणिक व्यक्तिमत्व व्यक्ति अस संगित जुम्मन पटना नहीं अस संग लाल बहादुर शास्त्री पंप्रधान खात्या फीन हजार रुपये होते पत्नी ललिता देवी हि घर मधे सिलाई मशीन च काम कर प्रपंच कराए उदरनिर्वाह कराएगी और हा मनूस पंडित जवाहरलाल नेहरू राजण कराए पंप्रधान सुधा एक मुलगी उतापन मेली संगत पैसे नौते घर मधे उपचार करना अपने पटना गोषी नहीं पतिहास मध्य वाचा इतके प्राणिक है पंप्रधान जय जवान जय किसान मन आए हि घोषणा लाल शास्त्री ने दी लाल बहादुर शास्त्री ने दी तरी भारतीय शेक भारतीय सैनिक महत्व अधोरेखित एक सासष्ठ मध्य तास्कंद लाल बहादुर शास्त्री चाहिए छोटेशा विमान अपघा निधन असा भारता राजण दुसरा मोहरा दुसरा हिरा मना तो सुधा हलूह निखला बिती आघात भारत में स्वतंत्र नर या साठ या दशका मधे दो युद्ध पाले अपन एक बसष्ठ युद्ध दुसर बसष्ठ युद्ध जवाहरलाल नेहरू च निधन लाल बहादुर शास्त्री च निधन अशा अनेक आघात दशका मधे तरी भारत देश प्रगति पथा रहा फारसी प्रगति का जरी हो नहीं तरी कालावधि दृष्टि ती फार होती समझला एवडा विशाल का अशा देशा मधे सुद्धा खूब होत मनाला वाव है क्या एक सहास साल हे सुद्धा साठ या दशक है साठ च दशक कहते ना साठ से सत्तर हा का एक सहसष्ठ मध्य श्रीमती इंदिरा गांधी भारत पंप्रधान तीसर पंप्रधान हो पहले पंप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू महित पाजे ये सारा जनरल नॉलेज है पुनः कॉम्पिटेटिव एक्जाम स्पर्धा परीक्षा देने जेव उतरतो नवन अभ्यास कराया लगू नए इतना खोल अभ्यास इतिहास कर अपनी मुल मगे का पड़ता अपन फक्त प्रश्न उत्तर परीक्षा मनु नॉलेज कहो या लेसन कहो दीर्घ का अपने डोक्यात रहा पाजे पंडित जवाहरलाल नेहरू नर देशा पंप्रधान एक सहसठ साली श्रीमती इंदिरा गांधी अतिशय कणखर अशा भारत पंप्रधान हो कणखर पंप्रधान पैकी एक मानल जता भारत पंप्रधान पदे आर निर्णय क्षमता हे अत्यंत प्रशंसनीय प्रशंसनीय होती मे मंटल जाए आता ही मनत आता ही अस मनत कि भारतीय कांग्रेस हा राजण मधे एक पुरुष होता अस मंटल जाए आता मंटल जता एक पुरुष होता क्या का मंटल जाए है मंडल एक पुरुष होता भारतीय राजण मधे कांग्रेस मधे तो होते पंप्रधान इंदिरा गांधी अस मंटल जता इतक कणखर होता त्या पुरुषाला ही लज वेल काम होता कणखर अभी निर्णय शक्ति होती धाड़स प्रचंड कमा कमा निर्णय शक्ति प्रचंड कर्तृत्व हा सा गोषी का मेल व्यक्तिमत्व होता हम नाव है श्रीमती इंदिरा गांधी या देशा पंप्रधान अतिशय प्रशंसनीय अभी निर्णय शक्ति बैंक राष्ट्रीयकरण कर बैंका जो होता राष्ट्रीयकरण करना का समझते तुम्हारा राष्ट्रीयकरण करना का ज्यादा बैंका हो सा बैंका हा धनदांड हो या सावकार हो गोर गरिबान अक्षरशा लुटल जो होता सा बैंक राष्ट्रीय आता कशा पतपेड़ा वगैरह अवाच सवा व्याज घता सा बैंक राष्ट्रीयकरण टाकल राष्ट्रीयकरण कर सा बयाचा बैंक राष्ट्रीयकरण हा धड़सी निर्णय होता सजा सा लोग तैयार होना नौते तरी ही तो निर्णय घुसरा निर्णय होता संस्थानिक तनिके बंद कर संस्थानिक कहते ना स्वतंत्र पूर्व का स्वतंत्र अगोदर का जे राजे रजवाड़े आ संस्थानिक होते संस्थान की संस्थान खालसा के लिए राज राजेपद निगुन गली तनखे सरकार ने दयावे का ही का ठरले हो तनखे बंद के लिए कहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने आता ये भयानक ऐसा निर्णय होता सारे संस्थानिक राजनी लोग कि राजनी लोग संस्थानिक घराने मदले राजकीय घराने मदले 
होते या राजकारणामध्ये सुद्धा अशा वेळेला हा निर्णय घेणं हा धडाडीचा निर्णय होता त्यांचे तनखे बंद केले त्यांच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम झाले त्यांच्या कारकिर्दीत पाकिस्तानचं पूर्व पाकिस्तानच्या संदर्भातील दडपशाहीचं धोरण पूर्व पाकिस्तानमध्ये मोठं जनआंदोलन झालं आणि त्या जनआंदोलनास इंदिरा गांधींनी पाठिंबा दिला आणि त्यातून बांगलादेशाची फाळणी केली तुम्हाला हे प्रकरण माहीत नसेल की बांगलादेश आहे ना तो पूर्व पाकिस्तान आहे पाकिस्तान आपण जो फाळणी करून दिला फोडून दिला त्यातला एक भाग इंदिरा गांधींनी फोडला पाकिस्तान जास्त वळवळ करत होता आणि पाकिस्तान कुरुगोड्या करत होता दहशतवादी कारवाया करत होता आणि म्हणून त्यांना फोडणं गरजेचं होतं आता सुद्धा आपण म्हणतो बघा बलुचिस्तान आम्ही बाजूला काढू अशा धमक्या देतो पाकिस्तानला बलुचिस्तानचे लोक सुद्धा असं जन आंदोलन करतायत सध्या त्यांच्यावर सुद्धा अमानुषपणे पाकिस्तानमध्ये मोठं आंदोलन झालं त्या काळी सुद्धा आणि त्या आंदोलन करण्यास कारणीभूत होत्या त्यांना सपोर्ट करणाऱ्या होत्या इंदिरा गांधी पंतप्रधान इंदिरा गांधी या आंदोलनाचं नेतृत्व केलेलं होतं शेख मुजीबूर रहमान यांनी नाव लक्षात ठेवा पूर्व पाकिस्तानची जी आंदोलनं झाली म्हणजे बांगलादेश फाळणीची जी आंदोलनं झाली त्या आंदोलनाचं नेतृत्व केलेलं होतं ते होते शेख मुजीबूर रहमान यांच्या मुक्त वाहिनी या संघटनेनं केलं मुक्त वाहिनी नावाची त्यांची संघटना होती पूर्व पाकिस्तानमध्ये त्या संघटनेनं या आंदोलनामध्ये आघाडी घेतली नेतृत्व केलं आणि पूर्व पाकिस्तानच्या या समस्येचा परिणाम भारतावरही झाला कारण कोट्यावधी निर्वासित काय झाले तिथून भारतात परत आले इंदिरा गांधींनी त्यांना सपोर्ट केला पूर्व पाकिस्तानची फाळणी झाली बांगलादेश बाहेर आला पण बांगलादेशातून अनेक मुस्लिम लोक भारताच्या आश्रयाला आले फाळणी झाल्यानंतर अशा पद्धतीनं हे एकोणीसशे दश एकोणीसशे साठचं दशक जे होतं ते अतिशय अतिशय धावपळीचं आणि अतिशय बऱ्याचशा अशा समस्याला तोंड देणारं हे दशक होतं पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं निधन लालबहादूर शास्त्रींचं निधन त्यानंतर दोन युद्ध आणि दुष्काळाच्या समस्या वेगळ्या अगोदरच नुसतो नुकताच देश स्वतंत्र झालेला पाकिस्तानची फाळणी झालेली त्यात पाकिस्तानला पंचावन्न कोटी दिलेले अशा अनेक समस्या होत्या म्हणलं त्या समस्यावर मात करत करत हे दशक निघून गेले अशा पद्धतीनं हे एकोणीसशे साठचं दशक यातल्या ठळक घडामोडी तुम्ही लक्षात ठेवायच्या पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे दोन निर्णय लक्षात ठेवायचे त्यातले नियो नियोजन आयोगाची स्थापना निर्मिती आणि औद्योगिकरणावर भर अजून काय होतं रे मॅकमोहन रेषेसारखं किंवा चीन बरोबरचं त्यांचं एक युद्ध त्यांच्या काळामध्ये झालं आणि भारताचं परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचे किंवा परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार म्हणून त्यांना ओळखलं तर चौसष्ट साली त्यांचं निधन झालं नंतर कोण आलं पंडित जवाहरलाल नेहरू हे अतिशय प्रामाणिक आणि साधे व्यक्ती होते जय जवान जय किसान त्यांनीच शेतकऱ्यांचं आणि जवानांचं महत्व अधोरेखित केलं आणि चौसष्ट साली ताशकंद येथे त्यांचा छोट्याशा विमान अपघातात मृत्यू झाला असं म्हणतात आता आपल्याला पाहिजे नंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी आले आणि इंदिरा गांधींनी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले एक तीन महत्वाचे निर्णय सांगतो तुम्हाला भारताच्या पंतप्रधान झाल्यानंतर निर्णय दाखवली त्यांनी पहिलीच भारताचं राष्ट्रीयकरण केलं संस्थानिकांचे तनखे 